আসসালামু আলাইকুম আর রহমাতুল্লাহি বারাকাতু বন্ধুরা কেমন আছেন বন্ধুরা আজ আপনাদের সামনে একটা টপিক নিয়ে আরছি মেয়েদের শাদীর জন্য এলআইসি করা জায়েজ কি উত্তর না জায়েজ নয় কেন এলআইসি এটা একটা সুদ আর সকল প্রকার সুদ ইসলামে হারাম এবার অনেকে বলে যে আমি গরীব মানুষ আমার বেটি যখন বড় হয়ে যাবে তখন আমি তাকে তিন চার লাখ টাকা দিয়ে বিয়ে দেব এই টাকা কোথায় পাবো এর জন্য আমি এখন থেকে এলআইসি করতে শুরু করছি অল্প অল্প করে দিচ্ছি আমার বেটি যখন পনেরো ষোলো বছর হবে তখন দেখা যাবে তিন চার লাখ টাকা চলে আসবে আমি তাতে বিয়ে দিয়ে দেব কিন্তু বন্ধু জায়েজ নয় হারাম একেবারে ওই বেটির বিয়ের জন্য এলআইসি করা হারাম আজ অনেক মুক্তি সাহেবরা ফতোয়া দিয়েছেন যে এলআইসি করা যায় যাচ্ছে আমি শুনেছি আর কি আমি এখনো বাস্তবে সত্য নিমিত্তে জানি না যদি দিয়ে থাকেন তাহলে আমি বলবো এ মুক্তি সাহেবরা কি করে সুদকে জায়েজ করতে পারেন কখনো সম্ভব নয় এত এলআইসি জায়েজ নয় এটা সুদ এই জন্য এটা হারাম মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য এলআইসি করা এত এটা কি না জায়েজ কাজ সম্পূর্ণ জায়েজ নয় আর দেখুন আজ মানুষ কন্যা সন্তান হওয়াকে অভিশাপ মনে করছে তাকে সবাই খারাপ দৃষ্টিতে দেখছে কন্যা হলেই সবার মুখটা নিচু হয়ে যায় মুখটা নিচে নেমে যায় কি হবে কি হবে কি করে বিয়ে দিব এই সমস্ত ভাবছে অথচ হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল ইসলাম কি সুখ কি সুসংবাদ দিয়েছেন বলছেন যার তিনটা কন্যা সন্তান হবে এবং সে যদি তাদেরকে লালন পালন করে বিয়ে দিতে পারে কাল কেমন মতে দিন সে আমার সঙ্গে জানাতে যাবে মানে সে আমার সঙ্গে থাকবে ঠিক এম আঙ্গুল তুলে দেখিস এভাবে যেরকম এই দুটো আঙ্গুল একসঙ্গে আছে সে আমার সঙ্গে থাকবে কে আমাদের দিন এক সাহাবি উঠে বলল হে আল্লাহ সাল্লাম যার দুটো মেয়ে আছে দুটো কন্যা সন্তান আছে সে যদি তার কন্যা সন্তানকে লালন পালন করে বিয়ে দিতে পারে সেও কি আপনার সঙ্গে কে আমার দিন থাকবে এবং আপনার সঙ্গে জান্নাতে যাবে আল্লাহ সাল্লাম আসছে হ্যাঁ সেও যাবে এক সাহাবি বলছেন যে কেউ যদি প্রশ্ন করত হে আল্লাহ সাল্লাম যার একটা কন্যা সন্তান আছে এবং সে যদি তাকে লালন ফালন করে বিয়ে দিতে পারে সেও জানাতে যাবে যদি কে এই প্রশ্ন করতো আল্লাহর কথা আমরা আল্লাহ সাল্লাম তাকেও বলতেন হ্যাঁ সেও জানাতে যাবে আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে জানাতে যাবে তাহলে আপনি কোন সন্তানকে লালন ফালন করে বড় করবেন বিয়ে দিবেন তবে তো এই মর্যাদাটা পাবেন আর আপনি সুদের উপরে টাকা নিয়ে বিয়ে দেন তাহলে কী করে মর্যাদা পাবেন এই মর্যাদা কী করে পাবেন এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে এই যে প্রথা এই যে প্রথা পন প্রথা এটা তো ইসলাম ইসলামের প্রথা ইসলামের মানে অইসলামিক প্রথা এটা ইসলামের মধ্যে কে কখনো এরকম আছে যে একটা মেয়েকে টাকা দিয়ে বিয়ে দাও হ্যাঁ কখন আছে এটা সাহাবাদের যুগে ঠিক আছে কোনো সাহাবা টাকা নিয়ে বিয়ে করেছে কোনো তাবে তাবে নিয়ে টাকা নিয়ে বিয়ে করেছে কোনো ইমাম চারটা ইমাম আপনার যা ইমাম মানেন ও ইমামরা কি টাকা নিয়ে বিয়ে করেছে কখনো না তাহলে এই যে প্রথা এটা তো এই অইসলামিক প্রথা অমুসলিমদের প্রথা এটা এই প্রথাই তো ইসলামী নয় টাকা দিবেন তাহলে এটা আপনার যদি এই প্রথা যদি পরিত্যাগ করেন তাহলে তো বিয়েটা বিনা টাকাতে বিয়ে হয়ে যাবে আপনার বিনা টাকাতে বিয়ে হয়ে যাবে অতএব এই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য এলআইসি করা এটা হারাম আর টাকা দিয়ে বিয়ে দেওয়া এটা অইসলামিক ইসলামের এটা রীতি নয় এত আমি বলবো আপনারা এই যে আস ধীরে ধীরে ইসলাম থেকে বের হয়ে চলে গিয়েছেন অ ইসলামিক হয়ে পড়েছেন ওই সমস্ত কথাগুলোকে এক এক করে বর্জন করুন বিশেষ করে বর্তমানে এই পণ প্রথার বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার হন সবাই সবাই সোচ্চার হন এবং এই প্রথাকে বর্জন করুন আজ কি বলবো আজ আমাদের যুবক রয়েছে ভিখারি ওরা ভিখারির বাচ্চা ওরা এই ভিখারির বাচ্চারা যতই বড় লোক হোক ভিখারির বাচ্চারা পণ না নিয়ে বিয়ে 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 করছে না কোনো নারীকে এত এই ভিখারি মুসলমান এই ভিখারিরা কি করে আস্তে আস্তে আল্লাহর দিনের উপর ফিরে আসবে কী করে এই ভিখারিদের অন্তরে কী করে আল্লাহর ভয় জমবে আমি এখন সেটা আমি ভাবছি যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের অন্তরে আল্লাহর ভয় না আসবে এই ভিখারিরা কোনো দিন এই ভিক্ষাবৃত্তি থেকে ফিরে আসবে না কেন এটা একটা ভিক্ষা এটা 
আল্লাহ কখনো অনুমতি দেয় না যে তুমি ভিক্ষা করো একটা নারীর বাপের কাছে ভিক্ষা চাও যে আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দাও দশ লাখ টাকা দাও কিসের ভিতরে তুমি চাচ্ছ কিসের জন্য চাচ্ছ তুমি হ্যাঁ কিসের ভিতরে চাচ্ছ তুমি যাই যা সেটা এই যে মুসা আলাইসাল্লাম তিনি মিশর থেকে পালিয়ে মাদায় এসেছিলেন সেখানে হয়তো সবাই সবাই বলেছিলাম সম্ভবত তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন তুমি যদি আমার এই দুটা কন্যার মধ্যে একটাকে বিয়ে করতে চাও তাহলে তোমাকে দশ বছর আমার ছাগল চড়াইতে হবে দশ বছর ছাগল চড়াইতে হবে তোমাকে তিনি তাই মেনে নিয়েছিলেন দশ বছর চড়ানোর পর তিনি বলছেন না এখন আমি বিয়ে দিব না এখন এখনো দু বছর চড়াও আরও দুই বছর চড়িয়েছিলেন তারপর তিনি আর মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন আর এখনকার ভিখারিগুলো এই মুসলিম ভিখারি এই মুসলিম যুবক ভিখারি তোমরা তোমরা ভিখারি হ্যাঁ তোমরা কি মুসলমান নামের মুসলমান তোমরা হ্যাঁ এরকম ভিখারি চাও মেয়েদের কাছ থেকে মেয়েদের বাপের কাছ থেকে লজ্জা লাগে না তোমাদের লজ্জা লাগে না ভিখারি কোথাকার যদি তোমাদের এরকম ইনকাম করে খাওয়ানোর শক্তি থাকে তোমরা বিয়ে করো এই যে প্রথা এই যে প্রথা তোমরা তৈরি করেছ এটা একটা অভিশাপ এটা একটা সমাজের মধ্যে যারা বড় লোকের যারা বড় লোক যারা মধ্যবিত্ত তারা তো দিতে পারছে পণ দিতে পারছে আর যারা গরিব মানুষ দিন আনে দিনে খায় দিন আনে দিন খায় হ্যাঁ তাদের পাশে চারটা পাঁচটা মেয়ে আছে নিজের মেয়েদের পালতে পারছে না স্কুলে পড়াতে পারছে না তো তারা কি করে পণ দিবে তারা কি করে পণটা দিবে এই যে পণ প্রথা এটা একটা অভিশাপ সমাজের মানে একটা অভিশাপ ঠিক আছে তো এই পণ প্রথা কি করে উৎখাত হবে সমাজ থেকে এই জন্য যুবকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এই যুবকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে তাদেরকে ফ্রিতে বিয়ে করতে হবে মেয়েদেরকে ফ্রিতে যে আমি আল্লাহর খাতিরে আমি পরকালের খাতিরে আমি আমার জান্নাতের আশায় আমি ফ্রিতে বিয়ে করব আমি কখনো পণ লিব না কখনো পণ লিব না প্রতিজ্ঞা করো আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করো আমি বলছি হেই যুবক হেই মুসলিম যুবক সত্যি যদি তোমাদের আল্লাহর উপরে তোমাদের ভরসা থাকে আল্লাহই খাওয়াবে আল্লাহ আমাদেরকে রুজি দিবে তাহলে তোমরা আল্লাহর উপরে ভরসা করে ফ্রিতে বিয়ে করো টাকা নিবে না পণ নিবে না আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করো আর কোনোদিন মেয়ের বাপকে এই এত বড় সুদ সুদের মধ্যে জড়ানোর চেষ্টা করবে না তোমাদের জন্য মেয়ের বাপেরা সুদ খাচ্ছে সুদ নিচ্ছে হ্যাঁ মেয়েটাকে বিয়ে দিতে হবে এই জন্য এখন এলআইসি করছে তার পাপের সমস্ত পাপের বোঝা তোমাদের ঘাড়ে ঘাড়ে চাপবে এই যুবক তোমাদের ঘাড়ে চাপবে মেয়েরা মেয়ের বাপ যদি সমস্ত পাপ করে আর তুমি যেরকম টাকা নিয়ে থাকো ওই সুদের টাকা তুমি যে সুদের টাকা খাচ্ছ হারাম খাচ্ছ হারাম সুদ খাওয়া মানে কি জানো একবার মায়ের সাথে মানে বত্রিশ বার জিনা করলে যে পাপ হয় এ সুদ খেলে এতটুক পাপ হয় তাহলে এই যে আজ আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে এই এই আপনার পণ প্রথা একটা ব্যাপক একটা রোগ ধারণ করেছে ব্যাপক একটা রোগ ধারণ করছে এই রোগ থেকে মুক্তির একটাই রাস্তা আছে একটাই পথ আছে সেটা হচ্ছে আজকে মুসলিম যুবকদেরকে হ্যাঁ তৌবা করতে হবে যে আমরা কোনোদিন পণ লিব না বিনা পণে বিবাহ করব বিনা পণে বিবাহ করব আর আমি একটা কথা আমি আমার ওই সমস্ত মুসলিম নারী যারা মুসলিম নারী আছে তাদের মা বাপকে বলবো তাদের গার্জিয়ানকে বলবো আর পণ প্রথার পিছনে আপনাদেরও একটা ইয়ে আছে অবদান আছে আপনাদের কারণে পণ প্রথা কারণ আপনারা আপনাদের মেয়েদেরকে ঘরে রাখুন পর্দায় রাখুন খোলা মেলা ছেড়ে দেবেন না খোলা মেলা ছেড়ে দেবেন না আর যা ইচ্ছা তাই যে কোনো ছেলের সঙ্গে মিশতে দেবেন না সব সময় স্কুলে গেলে স্কুল থেকে বাড়িতে চলে আসবে বাস আর বাড়ি থেকে বের হবে না পর্দায় থাকবে ইসলামী আইন কানুনের উপর বলব থাকবে ঠিক আছে ওরা যদি সবার সঙ্গে মিলে মিশে বেড়ায় সবার সঙ্গে হাঁ হাঁ করে হাসে কথা বলে এবার ছেলেরা দেখছে ফ্রিতে পাচ্ছি সব কিছু তাহলে ও কেন আমি বিয়ে করব ফ্রিতে যদি সব কিছু পাওয়া যায় তাহলে কেউ বিয়ে করতে চাবে একটা মেয়ের সঙ্গে ফ্রিতে কথা বলছি ফ্রিতে মস্তি নিচ্ছি ওর সঙ্গে এবার যখন ওরা দেখবে আমরা কিছু পাচ্ছি না মেয়েরা সব পর্দায় ঢুকে গেছে কেউ আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে না তখন দেখবেন ছেলেদের মনে একটা ইয়ে আগ্রহ তৈরি হবে মেয়েদের প্রতি আর যখন ছেলেরা দেখবে এই মেয়েটা চরিত্রবান এই মেয়েটা স্কুলে যায় মাথা নিচু করে বাড়িতে ঢুকে কারোর সঙ্গে মিশে না কারোর সঙ্গে খারাপ কিনে আড্ডা মারে না রাস্তাঘাটে কোনো পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলে না এবং নামাজ পরে রোজা রাখে ইসলাম ভক্ত এরকম মেয়ে ফ্রিতে বিয়ে করবে ছেলেরা এই জন্য পণ প্রথার পিছনে শুধু ছেলেদের নয় এর জন্য দায়ী মেয়েদের মা বাপ মেয়েদের মা বাপ দায়ী আবার আমি অনেক সময় দেখছি অনেক ছেলে আছে যদি বলে আমি পণ লিব না আমি ফ্রিতে বিয়ে করব। 
তাহলে মেয়ের মা বাপ বলে হ্যাঁ কিনু অবশ্যই কিন্তু ইয়ে আছে ওর দুর্বলতা আছে এরকম মেয়ে মা বাপও আছে যে ও পান কেন নিতে চাচ্ছে না নিশ্চয়ই ওর দুর্বলতা আছে কখনো না দুর্বলতা কিছু না ও চা খাটি ইসলামের উপর কায়েম থাকবো আমি আমি আল্লাহর সঙ্গে মোলাকাত করব এমনভাবে যাতে আমি ইসলামের উপর পরিপূর্ণভাবে চলতে পারি এই উদ্দেশ্য ওই ওই ছেলেটার তো এই জন্য মেয়েদের মা বাপের দোষ আছে এই জন্য আমি বলবো সবাই সংশোধন হন সবাই সংশোধন হন আপনার মেয়েকে সংশোধন করেন আর এই ছেলেরা তোমরা তোবা করো আর কোনোদিন পণ নিবে না ঠিক আছে কেননা এই যে মেয়ের মেয়ের মা বাপ যেন মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য এই যে এল আইসি করছে আর যেই এল আইসি যে টাকা তুমি পণ হিসেবে নিচ্ছ হারাম নিচ্ছ সুদের সুদের টাকা নিচ্ছ এটা তোমার জন্য খাওয়া বিষ খাওয়ার থেকে খারাপ বিষ খেলে তো মানুষ মরে যাবে কিন্তু এই যে সুদ যে তুমি খাচ্ছ জেনে শুনে তার জন্য জাহান্ন আমার আগুন তোমার জন্য ফরজ একেবারে ফরজ হয়ে গেছে সোরা বাঁকার আমি তাল্লাহ বলে দিয়েছে এবার থেকে যারা সুদ খাবে তারা আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হোক প্রস্তুত হোক মানে আল্লাহ বলে দিয়েছে সুদের কত সুদ খেলে যে কত বিশাল বড় শাস্তির কথা আল্লাহ সঙ্গে উল্লেখ করছেন সোরা বাঁকার শেষে ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহ তালা বলছে ঠিক আছে এবার যারা এই কথা জানার পর সুদ খাওয়া বন্ধ করে দিবে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিবে আর যদি তারা এত সব কিছু জানার শোনার পর আবার যদি খায় আল্লাহ এত শাস্তি রেখে দিয়েছে সুদ খেলে এত এত শাস্তি হবে জানার পর যদি সুদ খায় তাহলে তার জন্য আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয় আল্লাহ বলে দিয়েছে এত এই আমার প্রতিটা যুবক মুসলিম যুবক ভাইয়ের আমার আমি আপনাদের কানে কাজ পৌঁছিয়ে দিলাম কারণ আপনারা বর্তমানে যে পণ নিচ্ছেন সেটা পণ নিচ্ছেন না সেটা সুদের টাকা নিচ্ছেন মেয়ের মা বাপ এই বাচ্চা বয়স থেকেই এল আইসি করে দিচ্ছে এল আইসি করে যে টাকা জমছে ওই টাকাটা আপনাকে দিচ্ছে সুদের টাকা সম্পূর্ণ সুদের টাকা আর যারা যে সঙ্গে সুদের টাকা খাবে হারাম খাবে তাদের অন্তরে কোনো দিন ইসলামের মোহাব্বত তৈরি হবে না আল্লাহর মোহাব্বত দিন ইসলামের মোহাব্বত নামাজ রোজের মোহাব্বত তৈরি হবে না এবং তারা অলস গাফেল হয়ে যাবে তাদের অন্তর হারাম খেয়ে খেয়ে গাফেল হয়ে যাবে আর তাদের অ্যাবাদত কবুল হবে না হারাম খেলে অ্যাবাদত কবুল হয় না আর সুদের টাকা হারাম এর জন্য একটাই পন্থা আসে আল্লাহ ওপরে ভরসা করুন যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করছে সে আল্লাহ রুজি দেবে সে আল্লাহ হালাল রুজি দেবে আল্লাহ সবসময় হালাল রুজি দেয় হালাম দেয় না আপনাকে কোনো দিন আপনাকে আল্লাহ সৃষ্টি করছে কোনো দিন আপনাকে ভোকা রাখবে না ঠিক আছে আল্লাহ আপনাকে সর্ব অবস্থায় রুজি দিবে আর আপনার রুজি আল্লাহ যতটুকু লেখে দিচ্ছে ততটুকু পাবেন গ্যারান্টি দিয়ে যদি এরকম আল্লাহর ভরসা থাকে তাহলে কোনো দিন সুদ খাবেন না অর্থাৎ পণ নেবেন না পণ নেওয়ার থেকে তোবা করুন ঠিক আছে বন্ধু আমি তাহলে বলে দিলাম মেয়েদের স্বাদির জন্য এল আইসি করা জায়েজ নয় ঠিক আছে এতটুকু থাকলো এত আমার ভিডিও যদি পছন্দ হয় অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করেন বেল আইকনে ক্লিক করুন তাহলে আমার যত ভিডিও তৈরি করবো সমস্ত অটোমেটিক আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ঠিক আছে বন্ধু আমি রাখছি আবার বলছি আর সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই ইউটিউব চ্যানেলকে আর অবশ্যই লাইক করবেন ঠিক আছে ওকে